大家好，欢迎收看《大问题》节目，我是主持人机器人虾先生一号。本期要探讨的大问题是：如何克服不能自制？啊，这个所谓的不能自制啊，希腊语是 a c r e t i a 英文通常翻译成 weakness of will， 中文通常翻译成意志薄弱、意志软弱或者缺乏自控力或者不能自制。哎，我们今天节目里面就统一把这个中文名叫做不能自制。其实啊，这是我们多数人在日常生活中都会面临的问题，就是我自己控制不了我自己啊，就是我明明在道理上知道做 A 比做 B 更好。但是莫名其妙，在行动上，我就是控制不住我自己做的 B 啊，不是 A 啊。就比如说呢，你明明知道下个月就要考试了，今天一定要好好读书学习啦。但是呢，这个书读着读着，哎，你的手就不由自主的摸出了手机，点开了短视频软件，刷起了小姐姐的短视频呢。然后刷着刷着，一整天就过去了。然后呢，晚上在日记里面非常懊悔的写下了啊，今天刷了一整天手机，到明天我必须要好好读书学习的。结果第二天的日记里面依然写着今天刷了一天手机。再比如说呢，你明知道自己已经有些肥胖了，这个血压、血脂、血糖都很高了，你明知道自己应当少吃甜食了，对吧？这个医学上的知识啊，你懂得比谁的多，甚至你自己就是个医生或者营养学家，哎，但是一碰到甜食，你就是管不住自己的嘴，一吃甜食就停不下来。这种不能自制状况造成的局面就是，我们道理懂得比谁都多，我们个个都是懂王，然而我们懂得了这么多道理，却依然过不好这一生。这种现象呢，在我们的日常生活中很常见呐、啊，就是明知道什么是好的，但就是做不到啊；明知道应该戒烟呢，但却意志薄弱，总是戒不掉啊；明知道应当和那个渣男一刀两断，但人家发个短信求原谅，结果发现自己第二天又在他家醒来啊；明知道过年回老家呢，要好好服侍父母，结果一回老家就躺床上了，等等等等。包括咱们这个大问题节目啊，其实早在两个月前啊，就开始准备写这个不能自制的选题了。我明知道观众催更的很厉害，明知道应该加快更新进度，对吧？每更新一期节目都能涨一波粉。结果，关于这个不能自制大问题的制作，也陷入了不能自制之中。哎呀，写两段话以后，就东搞搞西搞搞，搞来搞去也不知道搞了个什么，结果搞了两个月才把这期节目给做出来。然后呢，陷入这种不能自制中的我们呢、啊，十分懊悔，赶紧在网上订购了诸如意志力和自控力这样的书籍来找解决方案啊。结果这个书买回来以后，读了前两页之后，又不能自制的去玩手机去了。哎呀，陷入这种不能自制的状况啊，真的很让人懊恼的。咱就是说啊。你说我要是笨死的，或者说是被外力的因素给搞死的，那我死了就死了，对吧？咱没那个能力，或者咱没那个命，咱也就认了，对不对？但是你说我有那个能力，并且按照这个能力实行出来呀、啊，这个事儿就能成啊。但是哎，我就是不去做，我最终是懒死的。你说这种死法可真就太让我自己恨我自己了。我真想把自己抢救回来，然后再当场把自己狠狠的打死啊。所以说到这个呢，这里也限定一下我们今天讨论的论誉啊，我们今天只讨论在。没人拦着，没病没灾的情况下，自己做出来的不能自制啊。所以呢，我们今天不讨论。第一，在有外力干扰的情况下，你无法实施预想的行动啊。第二呢，也不讨论那些明显是病理性的原因造成的不能自制啊，比如说你电线发作了，控制不了自己啊。那这种今天咱们也不讨论啊。这种情况，请直接拨打120。那有人就会说了，哎呀，如何提高自控力啊？这个问题啊，它也不是个大问题啊，它是个具体操作的小问题啊。你就找一个提高自控力的操作手册，一步一步来，不就完事了吗？哎，这个问题啊，之所以不单单是一个机场心理学畅销书问题啊，是因为它牵涉到我们自己到底是个啥的问题。我们究其根本是理性的，还是一个我们自己都不认识自己，因而自己都控制不了自己的小猴子呢？知识对我们的行动能起到作用吗？知道就能做到吗？如果能，那怎么解释世界上的那些知而不行的现象呢？那如果不能，那我们还需要知道道理吗？这个问题呢，其实也是咱们儒家讲的“知而不行”或者“知行分离”的问题。咱们儒家自古以来啊，也是讲求要克服这种不能自制，做到知行合一的。那么，我们如何克服不能自制，做到知行合一呢？对于这个大问题，本期节目邀请了五位哲学家来对不能自制问题提出他们的病因诊断，以及基于他们的诊断开出药方。所以，本期节目属于是专家会诊啊。这五位大夫分别是主张你去学习知识的古希腊哲学家苏格拉底。主张成为哲人的古希腊哲学家柏拉图，主张你去培养习惯的古希腊哲学家亚里士多德，主张动之以情的苏格兰哲学家大卫休谟，以及主张精神分析的奥地利心理学家弗洛伊德。最终，你来评一评这一次专家会诊中哪位专家的方案更为合理？好，下面进入会诊正片。首先有请第一位大夫，古希腊哲学家苏格拉底出场。这前三位要出场的大夫呢，是师徒孙三人啊，也就是著名的古希腊三贤嘛，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。这个苏格拉底是柏拉图的老师，这个柏拉图呢又是亚里士多德的老师。这三人呢，可以说就是在人类文明的轴心时代奠定了西方哲学的基调。好，我们先来听一听古希腊三贤中的第一位苏格拉底对不能自制的病因诊断。
。苏格拉底对不能自制，也就是明明知道但却不能做到的病因诊断，就是无知。还、哎、就是你说你知道但没有做到，其实是因为你并没有真正的知道。用明代哲学家王阳明的话说啊：“未有知而不行者，知而不行，只是未知。”啊，当然用苏格拉底的话说就是：“德行就是知识，无人故意作恶。No one goes willingly toward the bad。”这啥意思呢？就是说，一个真正知道、真正懂得道理的人呢、啊，是不可能出现知而不行的、不能自知的状况的。就比如说，一个真正知道读书学习这件事儿是好的这么一个道理的人呢、啊，是根本不可能在学习的时候还要忍不住刷手机的。知道肯定就能做到，知就能行。所谓的知而不行呢、啊，其实是出于你的无知，只是你并没有真正知道读书学习是好的而已。苏格拉底采取了这么一个理路来论证他的观点啊，那就是好就是快乐，快乐就是好。如果你认为 A 是值得追求的，一是因为你知道。A 是好的，二是因为 A 会让你快乐，而一和二在苏格拉底看来是等价的，就是一回事儿。那如果你认为 A 是好的，是值得追求的，那么 A 肯定能给你带来快乐，否则的话，你不可能认为 A 会让你不快乐，你还认为它是值得追求的，这逻辑不就自相矛盾了吗？人总会做他认为更快乐的事情，而快乐的事情呢，就是好的事情，所以呢，人总会做他认为更好的事情。所以呢，如果一个人没有做那个真正好的事情，一定是因为他并不真正知道那件事情是好的。也就是说，知而不行啊，只是因为无知。简单说呢，在苏格拉底这儿啊，懒和笨是一回事儿。你之所以懒，就是因为你笨，笨就是懒，懒就是笨，就是这么简单。那你可能就不能接受苏格拉底的看法啊。哦，我认为好的东西就是能带来快乐的东西吗？对吧？我认为读书学习是好的，但我读书学习的时候浑身难受，反而刷小姐姐的短视频的时候让我更快乐。但我并不认为刷短视频是值得追求的好的事情啊，所以这才造成了我的知行分离不能自制呢嘛。那苏格拉底会非常强硬地告诉你，好的就是快乐的，快乐的就是好的。至于你所谓的什么不能自制现象啊，并不是因为什么对快乐的追求战胜了对好的追求，而根本就是因为你不知道什么是好的，你没有关于好的正确知识。如果你真正知道读书学习是好的，那么读书学习就会给你带来快乐。那这一点呢，苏格拉底和王阳明是立场一致的。阳明说：“未有知而不行者”，也就是根本不可能出现明明知道但却做不到的状况，知道必然就能做到，知而不行只是为。之，所以在苏格拉底和王阳明看来啊，严格意义上不能自制的现象是不存在的。所谓的知而不行呢、啊，是个伪问题。苏格拉底的这一套说法呢，就建立了一种理性主义的伦理学，叫做伦理理性主义。那啥叫伦理理性主义呢？简单说，也就是啊，我们的实践啊、行动啊、对美好生活的追求啊，是建立在知识和理性的基础之上的。就什么样的生活是美好生活啊？这个事儿呢，得讲道理，你得在道理上把它掰扯清楚喽，然后你才能正确的去追求美好生活。那苏格拉底对不能自制问题的看法呢，就是一种非常强硬的伦理理性主义，就是你在道理上真正想明白喽，你就能去做到。可能有朋友觉得这个苏格拉底的看法啊有点反常识，就是凭什么他对知识、对理性有这么强的信心呢？知道就能做到，知识真的有这么强大的力量吗？哎，说到这个呢，我们就不得不提一下这个思想史的背景啊。要知道啊，这个古希腊文人特别崇尚知识和理性的力量，他们认为这个世界啊是讲道理的，而这个道理呢是能通过人的理性给搞懂的。所以呢，好的生活啊，就是运用自己的理性去搞懂这个世界的道理。所以呢，希腊文人对理性啊、知识的崇拜啊，达到了一种非常不可思议的程度。也正是这种对理性的崇拜，才孕育了后世的科学的诞生。要知道啊，这个希腊文人对理性崇拜达到了不可思议的程度啊，从其他文明的角度来看，都是不正常的，对吧？这个其他文明都是正常过日子的，都特别务实，对不对？而这帮希腊人呢，却要探究什么大自然的本质啊，什么是世界的本源啊，什么是万物流变背后不变的本质啊，而且呢，要通过讲道理的方式来。探讨这些大问题，这不是吃饱了撑的吗？对吧？后来人罗马人来统治欧洲了，人罗马人也正常过日子了，直到文艺复兴时期。那文艺复兴是要复哪儿的兴呢？复的就是古希腊的理性精神。这后来的故事我们就知道了。现代科学就诞生于文艺复兴时期，其实也不能叫诞生的，从古希腊开始就有了。所以，我们现在生活在科学昌明的时代啊，不要以为这个科学啊、理性啊就是天经地义的，科学和理性都不是正常的，这都是古希腊文人当年发神经式的崇拜理性导致的。好，说完这个思想史的背景啊，我们大概就能理解为什么苏格拉底会做出如此强硬的伦理理性主义的断言了。哎，在希腊哲学家看来，知识就是这么重要，真正知道就能真正做到，做不到呢，只是因为你并没有真正知道嘛。好，说完苏格拉底对不能自制的病因诊断，下面我们来介绍他开的药方。那既然人家苏格拉底都不承认有严格意义上的不能自制了，所谓的知而不行，只是因为你并没有真正的知道。那所谓的懒就是笨嘛？那怎么样治疗自己的懒癌呢？那就是要提高自己的知识水平呗。我们还是要不停的学习啊。当你成为一个知识水平很高的人，你就能真正理解你所知道的道理了。当你真正理解了这些道理以后，你把这些道理付诸行动，就是很轻松愉快的事情了嘛。
关于如何克服不能自制的药方啊，我们今天只谈理念，不谈具体的操作方法啊，也就是具体怎样去学习，怎样去提高自己的知识水平啊，这些在技术上操作的事儿啊，我们今天就不展开细说了。那有朋友就要问了，那我看这期节目呢，就是想要知道克服不能自制的具体操作方法啊。你搁那跟我讲理念有什么用呢？哎，知道理念啊，还是很重要的哦。这就好比呢，虽然现在很多信息啊，都能通过搜索引擎搜出来，不用自己去死记硬背了，但是呢，你首先得知道怎么去搜啊。就比如说搜哪些关键词，以及往哪个方向去搜。那么同理呢，知道克服不能自制的理念呢，就好比让我们知道怎么去搜一样。就比如说，你首先得知道苏格拉底给出的克服的理念呢，是提高自己的知识水平。那么你接下来才知道去。搜的就是如何高效学习知识的一些技术层面的事儿啦。好，介绍完苏格拉底的诊断以及药方，接下来有请下一位大夫柏拉图出场。你要知道啊，这个苏格拉底啊、柏拉图啊、亚里士多德啊，这古希腊三贤啊，其实都是伦理理性主义者，都认为我们在行动上如何过上好的生活啊，是建立在理性和知识的基础之上的。因此呢，他们都会在某种意义上啊，同意苏格拉底的断言，就是知道就能做到。所谓的知而不行呢，只是并不真正的知道而已。但是呢，之前苏格拉底抛出的伦理理性主义啊，太强硬了，属于是一种强伦理理性主义。那这种强伦理理性主义呢，难免就很反常识、反直觉，和我们日常生活中。碰到的现象啊，格格不入，对吧？这个苏格拉底根本就不承认存在知而不行的现象呢。但是毕竟呢，我们的现实生活中啊，就是存在真的明明知道但却做不到的现象呀。你苏格拉底不能一句知而不行，只是因为并没有真正知道就能打发过去的呀。哎，那下面要出场的柏拉图、亚里士多德呢，他们要做的工作就是拯救现象，就是把苏格拉底的这种强伦理理性主义呢，给稀释稀释，让它更接地气，更能解释我们日常生活中碰到的现象，从而才能给出更切中的药方。好，我们先来听听。柏拉图的病因诊断。这个苏格拉底认为呢，人们之所以想要一个东西啊，是因为他在道理上知道这个东西是好的。但是呢，这个柏拉图呢，就对这种强硬立场做出了稀释，加入了颗粒度更细的分析。柏拉图就认为啊，就是有时候啊，人们想要一个东西啊，可能与知识和道理无关，而仅仅是出于欲望。那说到这个呢，就要介绍一下柏拉图提出的著名的灵魂三分学说了。而这个灵魂三分啊，就是指人的心灵结构啊，是由三个部分构成的：一是理性，二是血气，或者翻译叫做激情；三是欲望。那理性这部分灵魂呢，它所关照的对象呢，就是讲道理啊，也就是知识和推理。那血气这部分灵魂关照的是荣誉啊，也就是要赢啊，要被社会上的其他人认可，也就是咱们中国人讲的面子，或者我们常说的瑞斯拜，对吧？而欲望这部分灵魂关照的对象呢，就是要搞钱，然后不停的买买买，吃吃吃，玩玩玩，追求过得舒服，过得快活。啊，当然了，柏拉图的这个灵魂三分的学说啊，是在他的名著《理想国》里面提出的啊，这也是一部政治哲学的著作啊。在柏拉图看来啊，这个人的灵魂结构啊，和城邦的政治结构是同构的。哲学家呢，就是理性主导灵魂的人，他们爱智求真，是最有知识、最讲道理的人。而武士贵族呢，是血气主宰灵魂的人，他们都讲求荣誉啊，讲求 honor， 要赢，要有优越感。而广大老百姓呢，他们最大的追求就是吃喝玩乐、买买买。那么按照这个灵魂三分，怎么来解释不能自制问题呢？就如果你的灵魂结构啊是理性主导的，理性主导的血气和欲望，那么这就是自制的状况啊，这个就是哲学家式的灵魂结构。那么对应到城邦政治啊，这个城邦啊，也就是由最讲道。理。道理的人来统治的，也就是哲学家当王。那么，这个由最讲道理的人当王的城邦，也就实现了最好的政治结构，也就是理想国。但是如果反过来，那就是如果大众勾结了武士阶层，反过来宰制了理性，对吧？就是这个军队不受哲学王控制的，那么这个城邦就要出乱子。这反映在人的灵魂结构上，也就是欲望勾结了血气，反过来主宰了理性，使得你明明在理性上知道这个道理，但却发挥不了作用了，这就使得你陷入了不能自制的状况中了。也就是你明明在理性上知道今天应当读书学习，但是想要刷短视频看小姐姐的欲望，却让你的理性失灵了。柏拉图还用过另外一个比喻来说明理性和欲望的关系啊，就说这个理性呢，就相当于马。马车上驾驭马的人，而车前面的两匹马呢，就相当于血气和欲望。当血气和欲望听御马人指挥的时候啊，哎，灵魂就是和谐的，这个时候就是自制的情况。而当马不听御马人的使唤，那就是灵魂不和谐，就要出乱子，就出现了自己控制不了自己的状况了。好，最后总结一下，柏拉图对不能自制的诊断就是：当你的理性被欲望所遮蔽的时候，你理性所知道的道理呢，于是就失灵了，就落实不到行动上了。好，介绍完柏拉图给出的病因诊断，下面就要来开药方了。那么，既然不能自制的病因就是欲望勾结的血气，反过来宰制的理性，那要克服不能自制，就是让理性恢复主导地位呗，也就是要修炼成一种哲学家式的灵魂结构。简单说，如何克服不能自制，也就是要成为哲学家。
。要知道啊，在柏拉图的哲学里面啊，是有浓浓的哲人至上主义的。当然，这和我们之前讲的古希腊文人对知识和理性有发神经式的崇拜也是相通的。那既然知识和理性是全世界最好的东西，那么这个世界上最有知识的人，也就是哲学家，就是最好的人嘛。那哲学家什么都好呢？这种人最有智慧、最优秀、最幸福、最能处，这种人应当当王，对吧？之前也说了，由最好的人当王的城邦就是最好的城邦，逻辑很自洽。那么这种最好的人的哲学家呢，他的欲望就完全被理性屏蔽啦，聪明的理性就占领高地啦，他自己就能完全控制自己啦，就肯定不会出现不能自制的问题啦。那具具体怎么样培养一个哲学家呢？在柏拉图看来啊，这个老百姓家里的孩子啊是没戏的，培养不了，没那个能力。我们就在这个五十贵族家的小孩子里边啊，挑选合适的人进行培养啊。首先呢，要通过上体育课来激发血气，有血气才不至于意志软弱嘛。但同时呢，要上音乐课来调节血气，最终使得血气与理性达成结盟关系，让血气为理性所用。然后呢，你就要上文化课了。这个上文化课啊，就是要把你的认知水平啊，从局限在对具体事物的认知上，上升到对抽象事物的认知上。那学数学就是很好的切入嘛，你先要学代数，然后学平面几何、立体几何。那学完数学以后呢，就要学天文学。那学到最后呢，就要学习辩证法了。等辩证法学好了，你就能成为一名哲学家啦。柏拉图明确指出啊，这个哲学家的灵魂啊，处于一种完全和谐的状态，也就是血气和欲望完全由理性来主导。这个哲学家根本不可能由于肉体欲望的宰制而出现不能自制的问题。哲学家完全依凭理性而行动，那有人可能就要质疑了哦，哲学家清高，哲学家了不起，哲学家就不是凡夫俗子啦，哲学家就真的能做到不食人间烟火啦，哲学家看到短视频里的小姐姐就完全没有那种世俗的欲望啦？那柏拉图会坚定地回答你：是的，哲学家就是没有那种世俗的欲望啊！这倒不是说柏拉图所谓的哲学家都是机器人啊，不是说哲学家没有欲望啊，哲学家也是有欲望的，只不过呢，哲学家体验到了更强大、更持久的欲望，那就是对知识的爱欲。要知道啊，在柏拉图的哲学里面啊，包括我们今天讲的古希腊三贤的哲学里面，都有这么一个设定，那就是哲学享乐主义。就是说这个知识带来的快乐啊，是全世界最大的快乐。所以哲学的古希腊词的意思就是爱智慧 （philosophia） 嘛。哲学家最大的爱欲就是对智慧的爱嘛，也就是求知欲嘛。大家知道啊，这个求知也是一种爱欲啊，而且是一种最让人迷狂的爱欲。这就相当于是说啊，知识对于哲学家而言啊，就是一种色情。求知和讲道理啊，就会像色情一样吸引着你，让你沉迷学习无法自拔。这个求知啊，能够让你进入一种恍然大悟、茅塞顿开、与永恒相连接的迷狂的状态。这种状态中体验到的快乐啊，比起什么吃山珍海味、刷视频看小姐姐啊，要快乐多了。你一旦体会过这种高级的快乐，那什么吃山珍海味、刷视频看小姐姐带来的快乐啊，就不那么香了，你就不会再被这种低级欲望带来的快乐所牵绊。这就好像柏拉图在《理想国》里面提出过的洞穴的比喻里面。说的一样啊，就是你一旦走出过洞穴，看到外面真实世界的样子，你就不愿再下降回洞穴里面，争着跟那些洞穴里面的囚徒对着虚假的影子指指点点了。那有人就要问了，那既然哲学这么让人快乐的话，为什么我们很少看到现实中的人沉迷学习无法自拔呢？答案是他们沉迷不了，没那个能力。要知道啊，沉迷求知是需要训练的呀，就像我们之前讲的，需要通过音乐啊、体育啊来训练调和血气，然后通过一整套数学啊、天文学啊、辩证法的训练，你才能成为哲学家，才能成为一个能从求知那里体验到色情的人。啊，用孔子的话说，就是好德如好色者，对吧？读书学习就像看小姐姐一样快乐，你要早说让我读书学习，那我可就不困了呀。所以，我们说回去啊，我们想要克服不能自制、知而不行的状况呢，就要把自己训练成哲学家。成了哲学家了呢，我们在理。理性上知道的那些道理，就会成为一种类似于色情一样的东西，让我们有强大的动机去实行。那这时候的你呢，就能达到类似于孔子说的“从心所欲，不逾矩”的境界了。那这里的“欲”在柏拉图这里啊，就是指求知和讲道理的这种高级欲望；那这里的“举”在柏拉图这里就是指理性的规定。在哲学家身上啊，理性和欲望这两者合而为一的，就哲学家完全按照他的本能欲望在肆意行动，一点也没有刻意要符合什么规范啊，但做出来的行动都非常符合理性的要求。这才真正实现了知行合一，这就是柏拉图对克服不能自制开出的药方。好，介绍完柏拉图的诊断以及药方，接下来有请下一位大夫亚里士多德出场。啊、我们之前说了，这个古希腊三贤呢，都算是伦理理性主义者，只不过呢，这个苏打里的伦理理性主义啊，太强硬了，和我们日常生活中的一些现象啊格格不入。那么这个柏拉图呢，哎，就加入了欲望的因素，做出了一些颗粒度更细的分析啊。而亚里士多德呢，又在柏拉图的基础之上啊，再次稀释了一些，给出了一些颗粒度更细的分析，把不能自制的哲学分析啊，做得更接地气了一些，对吧？这个拉斐尔的《雅典学院》这幅画里面啊，这个柏拉图呢，就一手指天就飘在天上，而亚里士多德呢，就一手指地，亚里士多德。
，就更接地气，对不对？对吧？这个柏拉图呢，一天到晚就搁那就知道讲哲学王，但是能有几个人能成为哲学家的呢？所以你这个学术的市场定位啊，就属于是一个低情商的小众游戏。哎，那么亚里士多德呢，就要把这个小众游戏啊，做得更接地气、更下沉一点。好，下面我们就来听一听亚里士多德对不能自制的病因诊断。首先呢，同柏拉图一样啊，亚里士多德也认为不能自制，也是因为欲望对理性的遮蔽。就理性上呢，我们明明知道自己有三高的风险，不应该吃太多的甜食，但是呢，欲望却让我们见到甜食就管不住自己的嘴，一吃就停不下来。那么这种欲望对理性的遮蔽，造成了不能自制的现象呢？亚里士多德把它形容为一种你知道一种知识，但是却没有运用的状况。就说没错，你是知道不应该吃太多甜食，但是你之所以不能自知啊，是因为这个知识啊没有被真正调用起来。这就好比呢，有很多知识啊都存在这个硬盘里面，包括什么不应该吃太多甜食啊，应该好好学习啊，不应当抽烟啊，应当和那个渣男一刀两断啊，这些知识呢都存在硬盘里面，没错。但是呢，你为什么有了这些知识却做出了相反的行动呢？是因为你行动的时候啊，这些硬盘里的知识啊并没有被调用在内存里面。在内存里面活跃的是欲望，而那些没有被调用到内存里面的知识呢，就处于休眠的状态。哎，为什么欲望能和理性抢内存呢？这种抢内存的斗争是怎样一种形式呢？啊，这种抢内存的斗争呢，可以通过一种逻辑分析的方式表达出来。哎，这就要运用到亚里士多德的看家本领——三段论了。啊，我们都知道啊，这个三段论这种逻辑分析的方式啊，就是亚里士多德发明的。当然了，亚里士多德也运用了三段论来分析不能自制的病因。亚里士多德认为啊。人的行动实践啊，也是可以描述为一个三段论的。就比如说呢，平时在你的硬盘里面啊，存储了这么一个实践三段论。大前提是我不应该吃甜食。这个三段论逻辑的大前提啊，是一种普遍判断；而小前提呢，就是对一件具体事物的判断，也就是眼前的 A 物是甜食。那么大前提结合小前提，就会必然推导出结论：我不应该吃 A 物，是这个逻辑，对不对？但是呢，如果你处在不能自制的状况中，是什么情况呢？要知道啊，不同于柏拉图啊，亚里士多德所说的欲望啊，是可以掺杂着理性的。在亚里士多德这里啊，欲望是可以裹挟着理性的力量来进行推理的。欲望也是可以玩三段论的。欲望的三段论表现为：大前提是所有的甜食都是美味的；小前提是眼前的 A 物是甜食。那么推导出来的结论就是我要吃 A 物。所以呢，当你处在不能自制状况中的时候呢，真正起作用的是欲望的三段论，而不是理性的三段论。我们看啊，这个欲望的三段论和理性的三段论啊，他们俩的小前提是一样的，关键的差别啊就是大前提不同，对不对？所以呢，这个不能自制发生的机制就是，本来啊，你的硬盘里面存着理性的三段论，但是当你遭遇小前提的时候啊，也就是看到眼前有一块甜食的时候，哎，这个时候呢，欲望突然蹭一下就起来了，抢夺了理性三段论的大前提，使得本来理性的大前提呢被篡改成了欲望的大前提，于是呢就推导出我要吃甜食的行动了。所以呢，之前我们讲的抢内存的比喻啊，在亚里士多德的三段论的分析下，其实也就是抢夺这个大前提。这就是亚里士多德的病因分析。简单总结，知道但做不到，是因为欲望遮蔽的知识，你的内存或者说你的实践三段论的大前提被欲望抢夺了，让你在道理上知道的知识处于休眠之中。好，介绍完病因诊断，下面亚里士多德就要来开出他的药方了。对于亚里士多德啊，不像柏拉图那样啊，只是简单粗暴的给出了一个要成为哲学家这么一个药方啊。亚里士多德的药方的颗粒度也更细，他给出了一个知行修炼体系，能够让你一步一步的打怪升级。这个最高等级呢是有德性的人，而这个德性 virtue 这个词呢，你把它简单理解为人身上的稳定的品质或者习惯。那有德性的人呢，就已经达到了从心所欲不逾矩的境界啦。那次一级呢是自制者，这种人呢是在理性和欲望的斗争中，理性赢得了大前提或者内存。那再次一级呢就是不自制者，就是在理性和欲望的斗争中，欲望抢夺了大前提或者内存。那最低一级呢就是放纵者，这种人就是一心想要纵欲了。那么这四类人的分类标准是什么呢？哎，我们把它放到一个坐标轴里面就一目了然了。这个坐标轴的横轴呢，一头是无斗争，另一头呢是有斗争；坐标轴的纵轴呢，一头是理性处在主宰地位，另一头呢是欲望处在主宰地位。那么刚刚提到的那四种人就可以放在这四个象限里面了。啊，我们先来看左边的二三象限啊，这个自制者和不自制者啊，在这一点上是一样的，就是内心都经历了斗争，就是在遭遇小前提的时候，也就是眼前出现了一块甜食的时候，进行了天人交战啊，我到底要不要吃这块甜食啊？区别就是呢，自制者是理性赢得了大前提，而不自制者的大前提呢，被欲望抢夺了。好，我们再来看一四象限啊。
这个德性者和放纵者在这一点上是一样的啊，就这两种人呢，内心都没有斗争，都很自洽，一点也不纠结。这个德性者呢，其实也就是柏拉图所描述的哲人，就是从心所欲不逾矩，完全按照他的本能在肆意行动，但是做出来的行动呢，都非常符合理性的要求。而放纵者也是一样啊，内心也是一点斗争都没有，也根本不讲求要符合什么规范。但是呢，做出来的行动呢，完全就是理性的反面，就是见到甜食就猛吃，见到香烟就要猛抽，就是要和渣男互相折磨，长枪厮守。我们之前提到过两种实践三段论啊，就是理性三段论和欲望三段论。其实啊，放纵者也是有他的三段论的。这个放纵三段论的大前提是我应该吃甜食，小前提是眼前的 A 物是甜食，结论就是我要吃 A 物。我们看啊。当放纵者遭遇小前提的时候啊，就是看到眼前有块甜食的时候啊，放纵者根本不纠结，内心毫无斗争，拿起来就吃了，吃完呢也不会觉得有什么懊悔感，因为啊，这本来就符合他一贯持有的大前提嘛，人家本来就是觉得自己要多多吃甜食的，所以这种人的内心啊是和德性者一样，也是非常自洽的。但是呢，亚述认为啊，放纵者是最差劲的，他比不能自制更差。为什么呢？因为人家不能自制者啊，还有思想斗争，还会纠结啊。虽然这个斗争失败了啊，但是人家还有斗争啊，就说明人家不能自制者心里面还想着要好，对不对？而放纵者就完全不纠结了，因为他们完全就不想好了，对吧？这种放纵者就是完全摆烂了。这种摆烂的状况，在亚述看来是最差的。啊，我们来举个例子来说明啊，这就相当于呢，你打算在短视频网站上学习哲学，那上一个哲学视频播完了嘛，系统给你推送了一个小姐姐的短视频，然后呢，你把这个小姐姐的短视频啊给划走了，因为你在理性上认为啊，应当赶紧划出下一个哲学视频继续学习嘛。注意哦，有德性者和自制者的动作表现都是一样的啊，都是运动拇指轻轻划走了小姐姐的视频，但是呢，这个有德性者啊是很自然的划走的，内心没有任何波澜，因为他完全就没有那种世俗的欲望嘛。而自制者虽然也是很快划走了小姐姐的视频啊，但是就在他运动拇指的那零点零一秒钟之内，他的内心经历了一场艰苦卓绝的斗争啊！我好想看小姐姐啊，好想看啊！哎呀，但是我又不能看啊，不能看啊，我要学哲学啊！总之就是要经历一场斗争，这是有德性者和自制者的区别。那自制者和不能自制者的区别就是，经过斗争，自制者运动拇指了，而不能自制者的拇指却像失灵了一样运动不了了。而放纵者呢，就是主动寻求要不停的刷小姐姐的视频啊，主动搜索，主动点赞，主动收藏，看得欲罢不能。连续看了八个小时以后呢，还没有任何懊悔感。见到满屏满屏推荐的都是小姐姐的视频，还沾沾自喜的说：“嘿嘿，大数据是懂我的，我的八级号终于练好啦。”所以呢，我们说回来呀、啊，根据这四种执行等级的划分呢，首先呢，你要找准你的定位，然后呢，才能从低级到高级一步一步的升级，也就是从第四象限向第一象限的运动和升级。其实啊，说到底啊，也就是从理性被欲望遮蔽的状态，修炼到让理性主导自己的知行合一的状态。好，说完这个修炼的方向啊，那具体是怎么个修炼法呢？这个修炼的方法呢，就是让知识真正的内化，在自己身上啊，形成一种稳定的品质啊，就是我们说的德性嘛。亚说举过个例子啊，就说一个人明明知道，但却做不到啊，其实并不是真正的知。这就好像一个喝醉的人呢、啊，也能背诵诗歌一样，或者一个演员在背诵台词，或者一个小朋友对唐诗宋词倒背如流一样，他真正理解他所背诵的知识吗？并没有真正理解。在亚说哥看来啊。真正的知道啊，是一种内化的知识。这个知识呢，就好像长在自己的身体里面一样，形成一种稳定的状态，成为了自己的第二本能，或者叫做第二自然。这也是咱们常说的习惯成自然嘛。那么，怎么样把知识内化成一种稳定的品质呢？在这一点上呢，就体现了亚里士多德和他的师傅和师爷的知识观的区别了。这个苏格拉底和柏拉图认为的知识呢，更多是一种理论知识，是一种沉思，对吧？就是搁小书房里面那里学习数学、天文学、辩证法，然后就能成为哲学家啦，然后成为哲学家呢就知行合一啦。而亚里士多德认为啊，人的实践领域也是讲得通道理的，也就是说，实践也是一种知识。而实践知识的获取呢，就不是死读书或者躲小房间里面沉思得来的，而是通过不断的做事儿来培养出一种稳定的习惯和品质。那这一点呢，就有。尤其显得亚里士多德比起苏格拉底和柏拉图更接地气了。亚里士多德呢，还专门讽刺过苏格拉底和柏拉图的知识观啊。亚里士多德说，在行为上公正变成为公正的人，在行为上节制变成为节制的人，如果不去这样做，一个人就永远无望成为一个好人。但是呢，多数人呢，并不是这样去做，而是满足于空谈。他们认为呢，他们自己是在爱智慧，哎，就是搞哲学，认为空谈就可以成为好人。这就像什么？这就像专心听医生教导却不照着去做的病人的情况那样。正如病人这样做，并不会使身体好起来一样啊。那些自称是哲学家的人，满足于空谈，也不会使其灵魂变好。啊，我们在《唐卷之争》那期大问题节目里面介绍过亚里士多德的实践哲学啊，我们这里再提一下，就实践领域的知识呢，是通过不断的做事而内化在自己身体里面的，这样获得的知识才是一种真知。
，通过不断的做事呢，你会逐渐训练出一种实践智慧 f r o n t i s i s 简单说呢，就是会进入一种不过脑子就能把事儿做对的状态。那这种实践智慧啊，它不像算算术那样是可以在纸面进行推理的，你得不断的去做事儿，才能培养出这么一种感啊，一种 sense。就比如说呢，怎么样正确的待人接物啊，你得不停的去待人接物，可能之前会碰几次壁啊，但是呢，你待人接物多呢，就会培养出一种待人接物感。那下回你再待人接物的时候啊，你就会不过脑子就能让人感觉和你相处很愉快了。用亚里士多德话说啊，这种有实践智慧的人啊，总是能够在适当的时间、适当的场合，对于适当的人，出于适当的原因，以适当的方式感受这些感情，就既是适度的，又是最好的。这也就是德性的品质。所以，我们说回来啊，如果你有了这种不过脑子就能把事儿做对的实践智慧啊，那知识呢，就相当于是长在你身上了，成了一种第二本能。亚里士多德认为啊，这种有实践智慧的人啊，是根本不会出现不能自制的状况的。好，我们回到之前那个比喻，总结一下亚里士多德的看法啊。如果说知而不行啊，是因为存在硬盘里的知识啊，没有被调用到内存里面，应该处于休眠状态。那么让知识容易被调用的方法，就是通过不断的做事儿，把那些明明懂得的道理内化在自己身上，成为一种习惯。那这样呢，知识的调用啊，就会像调用快捷方式一样流畅自如。当你把自己身上修炼的全是这种理性主导的快捷方式的时候，你就真正实现了知行合一，实现从心所欲不逾矩啦。好，说完亚里士多德呢，最后我们再来梳理一下这个古希腊三贤对不能自制问题看法的发展线索啊。其实这三个人呢，都是伦理理性主义者，都崇信知识的力量，因而呢，也都认同苏格拉底的断言啊，就是知而不行，是因为并未真正知道真知是必定能实行的。只不过呢，柏拉图和亚里士多德呢，都为什么是真知做出了更符合常识的解释。这个柏拉图呢，加入了欲望的因素，因为要达到真知呢，就要让理性能够主导欲望；而亚里士多德呢，加入了实践知识的因素，因为要达到真知呢，就要培养自己的实践智慧。而这呢，就不单单是学习理论知识就够了，还需要不断的做事儿来培养出一种稳定的品质和习惯，这样才能达到知行合一。啊、当然了，这么说倒不是说苏格拉底的说法是不完备的，而越往后的人的说法就越完备了。因为人家苏格拉底也有理由说的，就是这稀释到后来就是导浆糊主义了，搞出那么多下半身的因素来打圆场。那我们希腊人对纯粹知识的理想信念还要不要讲呢？对不对？所以呢，这三位古希腊专家的建议哪个更有道理，还需要你来拿主意。好，介绍完古希腊三贤的看法，下面啊，我们进入现代，有请苏格兰哲学家大卫休谟出场。在这里插播一段节目说明啊。咱们这个大问题系列节目啊，典型的形式就是哲学家开会，一起来探讨和争论一个大问题。所以呢，我们并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点啊，我们也想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功的回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案。请关注微信公众号“大问题 Dialectic”， 发送“不能自制”即可收到本期大问题节目的文字版，这也方便你通过文字阅读的方式参会。我们邀请你同哲学家们一起参与到对这个大问题的研讨会之中，请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。这个大卫休谟呢，是十八世纪的苏格兰哲学家，他和亚当斯密、弗兰西斯哈奇森以及托马斯里德等人啊，引领了苏格兰启蒙运动。那么，作为启蒙运动之后的现代哲学家，休谟会怎么看待不能自知问题呢？好，我们先来介绍休谟对不能自知的病因诊断。休谟对不能自知的病因诊断呢，首先啊，要从他对伦理理性主义的批判说起。休谟认为啊，之前介绍的古希腊三贤对不能自知的病因诊断啊，都是错的，因为他们开出的药方啊，根本就没有对症下药，究其根本啊，就是因为他们立足的伦理理性主义就是错的。啊，我们之前说了，这个伦理理性主义呢，特别强调理性对人的行动的决定作用啊，强调我们应该怎么行动啊，得讲道理，你只有在道理上把它掰扯清楚了，然后你在实践上才能做出正确的行动。但是休谟就要问了，理性真的能导致人们的行动吗？人们之所以做出一种行动啊，是因为人们首先在道理上把它想清楚了吗？休谟并不认为理性对人的行动啊有任何作用。休谟认为啊，这个理性发挥作用的地方啊，仅仅体现在以下两个方面：一是对观念之间的关系进行推理，二是对事实进行推理。理啊，这也就是所谓的休谟之差嘛。这前一种对观念之间关系的推理呢，其实也就是数学和逻辑的知识嘛。比如说二加三等于五，或者说如果 a 大于 b 且 b 大于 c， 那么 a 就必然大于 c， 对吧？这些都是纯概念之间的关系嘛。那第二种对事实的推理呢，主要就是自然科学的知识，包括物理学啊、化学啊、生物学啊、社会科学啊等等等等，也就是研究事物之间的因果关系的。那休谟就要问了啊，理性这两方面的作用，请问
，哪一点能发动我们去行动呢？是数理逻辑的知识吗？还是自然科学的知识？就好比说呢，你通过观察发现啊，知道这个大夏天的家里面呢有个西瓜，那这个西瓜旁边呢还有个冰箱，然后呢，你通过缜密的计算和推理得出结论，要把西瓜装冰箱，总共分三步：第一步把冰箱门打开，第二步把西瓜装进去，第三步把冰箱门带上，对吧？但是呢，你单靠这些观察啊、计算啊、推理啊。就能推导出你真的会做出把西瓜装进冰箱这个行动吗？并不能促使你把西瓜装进冰箱的，是你想要吃冰镇西瓜这个情感和欲望。要知道啊，无论是数理逻辑的知识啊，还是自然科学的知识啊，这些理性发挥作用的地方啊，都属于是事实领域的，也就是关于是不是的命题。而我们的行动呢，属于是要不要的命题。我知道这是一个西瓜，这个是不是的命题啊，和我要吃这个西瓜，这个要不要的命题，完全就是两码事嘛。所以呢，这就能很好的解释啊，就是为什么很多人道理懂得很多，知识储备非常丰富，但却知而不行了嘛。因为知道和做到啊，完全属于不同的领域，知道并不能导致做。到造成我们行动的不是理性，而是情感。而这就好像呢，你的老婆小芳问你啊，当初你为什么选择和我结婚，而不是选小袁呢？啊，你翻开了你的直男小本本，左边这一页呢写着娶小芳的好吃和弊端，右边这一页呢写着娶小袁的好吃和弊端，然后一家总啊，娶小芳的净收益大于娶小袁的净收益，所以此题的解就是娶小芳。啊，你还舔着脸跟小芳说，嘿，老婆，你看这道数学题多么客观，多么理性啊！你要是这么说的话，那你晚上估计就要跪一夜的电脑主板了。不要跟你的老婆讲道理，这倒不是说你老婆是不讲道理的人啊，而是说啊，对于人们的行动实践啊，道理啊是讲不通的。按照休谟的看法呢，你能给出这样的回答？我也不知道为什么，虽然从理性上来讲，你没有小袁漂亮，你的身材也没有她好，你的学历也没有她高，道理我都懂，但是我的内心啊，总有一种。莫名的、非理性的、抑制不住的情感，我就是想要和你在一起，老婆，我爱你。这个月的生活费，你看是不是？兄弟们，请把学会了打在公屏之上。好，我们说回来呀、啊，促成行动的不是理性，而是情感。由此呢，休谟一反伦理理性主义，提出了一种伦理情感主义的伦理学。这个伦理情感主义就是讲求啊，促成我们行动的是情感和欲望，而不是理性。别跟我扯，你和你老婆之间是一种柏拉图主义的关系，其实不就是因为你当初情欲上头才想要和他在一起的吗？那么理性在我们的行动中能起到什么样的作用呢？这个理性起的作用啊，只是帮助情感打辅助，就是当你爱上小芳以后，注意哦，是你先有了爱上小芳，想要和他在一起这个情感，这个情感呢，会导致你做出去追求他这个行动。然后呢，你的理性才开始计算和推理啊，到底是送小芳玫瑰花还是送菊花、啊？到底采取什么样的策略才能顺利实现想要和他在一起这个情感设定的目标，对不对？但是无论理性推理出什么样的策略，促使你去行动的是你的情感。休谟说。理性是，并且也只应该是情感的奴隶。除了服务和服从情感之外，再也不能有任何其他职能。于是呢，休谟就完全倒转了伦理理性主义。按照这个伦理理性主义呢，还记得之前提到的柏拉图的比喻吗？是御马人在掌舵，指挥着马儿该往哪儿走。而在休谟这里呢，关系立马就倒转过来了，不是御马人在掌控着马的前进方向了，完全就是一条哈士奇在拖着牵狗人往前走了。那有人就不能同意了，这个理性的地位这么低下的吗？理性只能做情感的奴隶？不对呀、啊，我们经常会发现那种理性和情感欲望之间互相冲突的状况啊。就比如说，理性告诉我不应当吃甜食，而情感和欲望却让我管不住自己的嘴，想要吃甜食。这不就是柏拉图和亚里士多德说的不能自知的情况吗？对不对？那休谟会怎么诊断这种所谓的不能自知的状况呢？休谟说啊。这并不是理性在和情感做斗争，这个奴隶和主人之间是打不到一块的，这是情感和情感之间在做斗争。你管不住自己的嘴，想要吃甜食呢？哎，这是一种情感。而另一方面呢，你觉得自己不应当吃甜食啊？这并非是来自于你的理性，而是来自于另一种情感。这里怕自己多吃甜食啊，会得三高，是一种怕死的情感。这是嘴馋和怕死这两种情感之间在做斗争。最终你在行动上到底是吃了甜食还是没吃，取决于这两种互相冲突的情感，最终谁斗争赢了。那么好，下面的问题就来了，什么样的情感在斗争中获胜呢？才算是不能自制，对不对？凭什么说怕死的情感赢了就是自制，而嘴馋的情感赢了就是不能自制呢？这其中区分的标准是什么？对此呢，詹姆斯麦迪逊大学的哲学教授帕特里克·弗雷明认为，在休谟哲学的基础上，可以加入这么一个情感欲求的二分，这样就能区分出什么是自知，什么是不能自知了。这两种欲求呢，就是真正的欲求和当下的欲求 （really want and n o c a l l y want）。啊，这两种欲求的意思啊，就是字面意思啊，一种是真正的欲求，一种呢只是眼前的当下的欲求。当两种情感欲求打架时，真正的欲求赢呢，就是自知；当下的欲求赢呢，就是不能自知。好，那么现在问题就变成了，怎么样区分这两种欲求呢？
，这个休谟不是已经完全把理性从人们的实践领域中给摘走了吗？那么我们凭什么就能说读书学习就是真正的欲求，而刷短视频就是当下的欲求呢？对吧？你凭什么说我刷短视频看小姐姐就不是我发自内心真正想要的呢？你也不是我肚子里面的蛔虫，你凭什么知道我真正想要什么呢？我自己都不知道我自己真正想要什么。好，我们来看一个更为棘手的案例啊。注意看，案例中的这个女人叫小美。小美得了一种罕见病，要是不打针就要死了。她还很年轻，超级想活着，但是呢，她又超级怕打针。就是每次小美去医院打针的时候啊，当医生拿着针头接近她的时候，她都会说：“哎呀哎呀哎呀，这次还是不打了吧，我超害怕的，我先回家了。”这每次都是这样。但是回家以后呢，又十分懊恼，因为不打针真的会死啊。好，问题就在于我们怎么判定小美真正的欲求是什么？到底是活下去的欲求，还是逃避打针的欲求呢？哎，区分的标准就在于啊，我们可以观察一个人的其他行动来判定这个人到底真正在欲求什么呀？就比如说这个小美吧，虽然她每次去医院打针呢、啊，都因为恐惧针头而逃跑了。但是呢，我们要看看啊，这个小美在其他时间、其他场合都做了些什么啊？就比如说，她逃回家以后呢，每次都是捶胸顿足，陷入到深深的懊悔之中。哎，比如说呢，小美隔三差五呢就要去寺庙求神拜佛，希望能够长生。再比如说呢，小美每天转发锦鲤，希望能够度过难关。虽然呢这些行为呢可能无助于达成她的目的啊，但是相比于小美在医院拒绝打针啊，小美在更多场合、更长时间里面啊是想要活下去的。所以呢，这个更多场合、更长时间就足以判断活下去的欲求。是小美真正的欲求，对吧？这也很符合我们的常识嘛，就是我们真正想要的欲求啊，是那种长期的欲求，而不是眼前的一时爽，对不对？正所谓眼前一时爽，爽完空惆怅。而这个空惆怅啊，也就是不能自制后产生的懊悔感嘛。所以说到最后，休谟对不能自制的病因诊断就是。真正欲求和当下欲求之间发生的冲突，如果当下的欲求战胜了真正的欲求，不能自制的状况就发生了。好，说完休谟的病因诊断，下面就要来开药方啦。那如果说不能自制的病因是因为当下欲求对真正欲求的遮蔽，那么休谟会开出的药方就是去除当下欲求对我们的宰制，让长期的真正欲求引领我们的行动。但是千万别忘了啊，休谟的基本立场啊是情感主义的，无论是当下欲求还是真正欲求，都只是情感。这并不是说真正欲求就更理性一些啊，当下欲求更感性一些啊，不是的，两种都是情感，这个理性在里面呢、啊、就没有任何作用。所以呢，不同于苏格拉底、柏拉图那些理性主义者啊，要克服不能自制，就不是格纳跟自己讲道理啊，道理是讲不通的，而是要用怕死的情感来打败，比如说嘴馋的情感。简单说就是，不要晓之以理，而要动之以情。那么，怎么样让一种情感打败另一种情感呢？哎，说到这个呢，休谟提出过三种心理学的规则啊，来判断如果出现了相互冲突的情感，哪种情感会赢得冲突，从而能够推动人们的行动。第一条原则呢，叫做胜者通吃原则啊，其实这是一个底层的机制啊，就是说呢，不同的情感之间啊，最终啊要决出个胜负，最终赢了那个就会推动人们的行动，而输的那个呢就会被吞并消失掉，对吧？不可能同时一边怕死一边吃甜食，那你就精神分裂了，对不对？啊，这是个底层机制啊，胜者通吃。那么具体而言呢，哪种情感会获胜啊？主要看下面两条原则。那第二条原则呢，叫做习惯原则。就说呢，如果一种情感呢是你熟悉的情感，哎，你体验这种情感呢已经很多次了，那这种情感呢就更能赢得斗争，从而推动你的行动，对吧？人做一些习惯性的重复动作，总是很轻松，是很容易做出来的嘛。那第三条原则呢，叫做具象原则。就说呢，如果一种情感啊能在你的心中啊形成特别生动形象的印象，是具象化的，哎，那么这种情感呢就更能赢得斗争。就比如说呢，到底是把这个钱呢捐给楼下的穷人，还是捐给非洲的穷人？啊，那多数人会选择捐给楼下的，对不对？因为你对楼下的穷人的感受啊，更直接、更鲜活嘛。好，我们已经知道了情感斗争的三原则，那我们现在要做的就是好好利用这三原则来培植我们的真正欲求，让它在斗争中能够赢得了当下的欲求啊。我们先来说这个具象原则啊。大家想啊，我们当下的欲求为什么经常能够战胜我们真正的欲求，从而引发不能自制的状况呢？主要就是啊，因为这个真正的欲求啊，往往是长期的，不够具象。而我们当下遭遇到的眼前的甜食啊、短视频里的小姐姐啊，都是十分具体的。那么我们要做的就是要把长期的真正欲求，让它也能够具象化，让此时此刻的自己啊，也能够形象化的感受到它。那就比如说你读书学习的时候呢，总是忍不住要刷短视频，你就要根据这个具象原则啊，把这个想要读书学习的欲求啊，想象的特别形象，特别生动。对吧？比如说，你想象自己考试得了高分以后，哎，就能考上好的大学；你就想象自己在大学校园的草地上畅快奔跑的情景，对吧？这个古人不是也说嘛，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你多想想黄金屋和颜如玉，可能就更有动力读书学习啦。而且呢，也正是因为真正的欲求啊，往往是一种长期的欲求，所以呢，我们要让自己一种长期的视角来看待当下的行动。就比如说，现在流行一种所谓的三十法则，也
，也就是当你处在不能自制的局面的时候啊，就比如说你正在纠结到底是读书学习还是刷短视频的时候，哎，这时候呢，你不妨跳出来尝试设想三个十，也就是如果你决定做其中一个。十分钟以后你会怎么看待这个决定？十个月以后你会怎么看待这个决定？以及十年以后你会怎么看待这个决定？啊，这个三十法则呢，说到底就是让你从当下的欲求中跳脱出来，站在一种长期的欲求的视角下来看待自己的行动。另外呢，当你想要对抗一种当下的欲求的时候啊，就比如说你忍不住想要抽烟呐、啊，哎，你也要发挥具象原则，把这个想要抽烟的欲求啊和一种不好的形象联系在一起啊，这也是为什么现在很多烟盒上啊都印着这个得了肺癌、啊、烂掉的肺部的图片来吓唬烟民啊，这个类似的嘛。你把这个短视频里面的小姐姐啊，想象成一只大猪蹄子，对不对？大猪蹄子，尔来何为？那你可能就会觉得，还是书中的颜如玉更美丽动人呢，对不对？好，说完原则三，我们再来说原则二。我们可以利用习惯原则来培植我们的真正的欲求啊，这就有点像亚里士多德说的德性的养成，就是从小事做起，慢慢培养一种熟悉感啊。就比如说呢，你有这个在公开场合演讲的恐惧，哪怕是特别重要的演讲啊，你总是临阵脱逃啊，就跟这个怕打针的小美一样啊。那么你就先找你的爸爸妈妈或者老婆孩子先讲上一通嘛，然后呢，哎，再找几个朋友对着他们再讲上一通。当你逐渐培养起当众演讲的熟悉感了，啊，成了一种习惯呢，那当你在面临几十上百人做演讲的时候，那你就能更加自如、更加习惯了嘛。当通过具象原则以及习惯原则，把你的长期欲求培养成一种更为占优的情感之后，那么根据原则一胜者通吃原则，什么怯场啊、抽烟啊、刷短视频啊、吃甜食啊这些短期欲求就会被排除出去，你的长期欲求就能主导你的意志，推动你的行动啦，这样就能克服不能自制啦。总之呢，按照休谟的方案呢、啊，要动之以情而不是晓之以理，你呢就需要把自己啊当成一个小宝宝。你跟小宝宝能讲得通道理吗？讲不通的，你得哄着他或者吓唬他，这样呢，这个小宝宝才能健康成长嘛。好，介绍完休谟的诊断以及药方，接下来有请下一位大夫弗洛伊德出场。咱们今天这期节目啊，采取的形式是专家会诊的形式。当然了，这更多是个比喻了，把哲学家比作人类思想上的医生。但是呢，咱们今天出场的这几位哲学家里边啊，还真有一个医生啊 ，a doctor doctor 啊，这就是弗洛伊德。人弗洛伊德啊，本来就是一个神经内科的大夫啊，他后来呢，逐渐转变成一个哲学家或者思想家。他后来的理论呢，都是奠基在他早年间的临床经验的基础之上的。好，下面呢，我们就来听一听这个正经做过医生的弗洛伊德对不能自制的。病因诊断，当然还是和之前的哲学家一样啊，要讲清楚弗洛伊德对不能自制的病因诊断，我们还是要把弗洛伊德学说的基本理念给搞懂。当然了，弗洛伊德作为一个心理学派的创始人，哎，就是这个精神分析学派的创始人啊，他的具体的心理学学说啊，在当今主流的实证心理学界啊，受到了很多的批评。但是呢，咱不得不说啊，弗洛伊德作为一个思想家，弗洛伊德主义这个思想的影响力是巨大的。有学者评论说啊，弗洛伊德主义是二十世纪最有影响力的思想之一，地位仅次于马克思主义和达尔文主义啊。我们看后面这两者啊，他们之所以有巨大的影响力啊，是因为他们的学说啊都是革命性的，都是推翻了一种传统，而给人类开启了新的三观。弗洛伊德也是一样啊，他的学说也是革命性的，他给西方思想界对于人的看法带来了两个大反转。第一个反转呢，在某种意义上啊，是继承了休谟对伦理理性主义的反转。不过呢，这个弗洛伊德啊，把这种反理性主义啊推到了一个极端。在休谟那里呢，不是人的理性主导人，而是人的情感主导人。而到了弗洛伊德这里，主导人的是人们内心深处那些不为人知并且不可描述的本能欲望。这些本能呢，主要就是性本能和攻击本能啊，就是见到好吃的呢，就要想要吃吃吃；见到漂亮的小姐姐呢，就要上去和她繁衍后代啊；见到潜在的性竞争者呢，就要上去把她打死啊。总之就是很黄很暴力。弗洛伊德把这些原始本能叫做利比多，而正是这些很黄很暴力的利比多，在驱动着你行动的。那你听了可能不会同意，我这个人是很纯洁、很健康的人，说是那些很黄、很暴力的本能在推动着我行动，我肯定是不能同意的，对吧？我们从小都是受思想品德课教育长大的，我的脑子里面啊，根本就不会想那些很黄、很暴力的东西，又何谈他们能主导我的行动呢？哎，这就要说到弗洛伊德给西方思想带来的第二大反转啊，也可以说是更重要的一个反转吧，就是提出了一个重要概念，就是无意识。简单说就是，你以为你以为的，就是你以为的吗？要知道啊，那些真正推动我们行动的东西啊，绝大部分啊都是无意识的，是你自己的理性并没有自觉意识到的啊，这就是著名的冰山模型。就说人的这个精神结构啊，就像是一座冰山，人的自觉意识到的只是浮出水面的一小部分，在水面之下还有巨大的一部分，这就是无意识。无意识是你不知道的，但却切切实实的主导着你的行动。哎，为什么我们自己不能自觉意识到我们的行动动机呢？那是因为啊，你的心灵结构里边啊，有一种防御机制。
。那这种防御机制的任务呢，就是要防止你内心深处的那些不可描述的原始本能啊，被你自觉的意识到。这就相当于什么呢？这就相当于啊，你的心里面啊住着一个审核员，而作为水面上的冰山一角的能自觉到的你呢，只是一个观众。那这个审核员呢，时时刻刻都在审核着后台上传的各种不可描述的很黄很暴力的视频。但是呢，这个审核员啊，有时候又顾不过来去下架那些不可描述的视频。但是呢，他至少可以打回去，让上传者改标题，哎，就比如说改成什么“学习穿搭知识”，哎，就能通过审核了。然后呢，作为观众的你呢，看到这个标题以后，哎，点开这个视频呢。其实啊，你的内心深处啊，就是想要来刷小姐姐视频的。但是呢，你总会抛出否认三年，我不是，我没有，别乱说，我就是来支持去学习知识的，对不对？而且呢，这个审核员的工作啊，也是在无意识下进行的。而在这个意识层面呢，你是真的相信自己就是来支持去学知识的。简单说就是，你自己骗了自己以后，自己还不知道自己骗了自己。哎，我们为什么要自己骗自己呢？根本原因是你不只有一个自己。说到这个呢，我们就要介绍一下弗洛伊德提出的著名的人格三元模型了，就是本我、自我和超我啊。我们先说这个自我啊，按照我们传统的理解啊，这个自我啊，通常都会被看作是笛卡尔说的“我思”，对吧？这个笛卡尔说过“我思故我在”。这个笛卡尔认为啊，我们自己对自己心里面的想法啊，这种第一人称的自我感知啊，是直接的，是清晰的，是透明的，对吧？简单说就是。我自己心里面想什么，我自己能不知道吗？哎，你还真不知道哦。这个自我所自觉意识到的内容啊，只是冰山一角。而且呢，这些内容啊是受到加工和扭曲的。这种扭曲呢，是两种力量相互牵扯的产物。首先一种力量啊，就是本我啊，这个本我就是我们之前提到的人的最原始的一些本能，包括性本能和攻击本能，就是那些很黄很暴力的东西啊。这个本我啊，是人的行动的一种最根本的驱动力。它体现在呢，就人啊，时时刻刻都有一种冲动啊，就是刚刚说的，见到好吃的就要吃吃吃，见到漂亮小姐姐呢就要上去。和他繁衍后代，接到潜在的性竞争者呢，就要上去把他打死。这些个冲动啊，用弗洛伊德的话说啊，本我啊，就是一个烧开了的锅炉，他总是要寻求释放。但是呢，你并不会真的见到小姐姐，就真的上前和他繁衍后代，对不对？为什么呢？因为还有另外一种力量啊，在牵扯着自我，这就是超我。超我呢，就是一套道德教化，它鼓励着自我啊，建立起防御机制去对抗本我啊。你要做一个脱离了低级趣味的人哦，你要学习知识哦，不要刷小姐姐视频哦。这个超我呢，是围绕着一种内化了的父母的形象而建构起来的，对不对？就是每次你要做不健康的事情的时候，这时候呢，你突然想到我爸爸妈妈会怎么看待我正在做的这件事呢？顿时你就会觉得。我怎么会是这种人呢？对不对？这个本我、自我、超我之间的纠葛啊，也是无意识的。那么，自我在超我的影响下，建立了一套防御机制来对抗本我，最终造成的后果就是你的本能冲动啊，始终是受到压抑的。其实啊，弗洛伊德这个本能压抑学说啊，是和一个人的童年经历高度相关的，尤其是和这个童年性欲被压抑的经历相关啊。当然啊，弗洛伊德这里讲的童年性欲啊，分为三个阶段，就是口欲期、刚欲期和性器期，分别从刚出生到六岁不断发展啊。这个口欲期的性欲表现呢，就是吮吸妈妈的乳头，然后呢就是刚欲期，这时候的性欲表现就是喜欢随时随地肆意排泄，最后呢性欲才会逐渐转移到生殖器上，从自念转移到他恋。这就是说呢，本来啊，你刚出生的时候啊，你就是个小宝宝。这个小宝宝呢，完全就是由本我主导的，完全放飞自我，肆意释放着自己的本能冲动，想干嘛就干嘛。这个饿了就要妈妈喂来，想排泄呢就随处排泄。但是呢，后来随着你的长大，父母就不允许你再这么放飞自我、挥洒本能了。就比如说，你不能再总是吮吸着妈妈的乳头了。比如说，你必须在规定时间、规定地点才能大小便了。总之就是你要讲规矩了。你要是不讲规矩的话，就会受到父母的惩罚。就比如说这个小男孩啊，就会一种强烈的被父亲阉割的焦虑，所以就学乖了。我们之前说了啊，这个超我啊，就是一种内化了的父母形象。那么在这种超我的影响下，一种带有防御系统的自我，最终就确立起来了。所以自我的确立啊，是伴随着对你的本能的压抑的。那么本能长期受到压抑，会有什么后果呢？当然啊，关于这个呢，弗洛伊德列举出了很多啊，什么投射啊、固着啊、升华啊、退行啊、反向形成啊等等等等啊，咱们节目里面啊，甭说那么复杂的，其实道理很简单啊，就像一个烧开了的锅炉啊，如果你总是绷着它不让它释放，会产生什么后果呢？就是要么绷不住它爆发出来了。要么绷得住，但它却转移到另外一个渠道释放了啊！这个绷不住的情况很好理解啊，就是你的本我呢，就是想要去刷小姐姐的视频，但是呢，你的自我在超我的影响下使劲绷着啊！我是来支持去学哲学的，我要刷哲学视频，我要刷哲学视频，但是呢，最终还是绷不住，哲学视频刷着刷着就刷成小姐姐视频喽。但是啊，这个绷虽然没绷住啊，
。但是你的超我并不会因此而消失啊，你的防御机制会在事后给你的自我制造出一种强烈的懊悔感。哎呀，我明明是在知识区学哲学的呀，我怎么就刷起小姐姐的视频呢？我怎么控制不住我自己啊？我真是个废物呀！这种事后懊悔感就是超我带来的嘛。好，这是绷不住的情况啊，那绷得住又转移了是什么情况呢？啊，就比如说啊，你明知道啊这个抽烟有害健康，这个医生也劝你别抽烟呐、啊，但是呢，你还是管不住自己要去抽烟。用一种弗雷德主义来解释啊，你管不住自己想抽烟啊。其实你小时候啊，过这个口欲期的时候啊，没过好。就比如说，哎，你爸把你妈抢走了，你对母亲乳头的吮吸的本能啊被压抑了。这个童年时期被压抑的性欲呢，就会一直卡在你的内心深处，直到你成年以后，这种被压抑的童年对妈妈乳头的欲望，以一种其他方式释放了出来，那就是对吮吸香烟的欲望。当然呢，这种压抑然后转移的，也是在无意识中进行的。你以为你犯的是烟瘾，其实这只是补偿你儿时缺失的妈妈的爱。当然，无论是绷不住释放了，还是绷得住转移了，这两种底层机制啊，其实是一样的，就是你的本能被压抑了，要想方设法释放出来。但是这种压抑释放的过程呢，完全是无意识的。因此呢，当你最终做出某种无意识的行动来释放的时候，你在自觉能意识到的道理上啊，根本就不能理解自己为什么做出这种举动啊，搞得你一脸我不理解的样子。这就是我们说的知行分离，不能自制嘛。这其中呢，有一种极端的状况，那就是癔症啊，或者翻译叫做歇斯底里，就身体上的某一部位啊，在病理解剖的意义上啊，没有任何受损，但却功能紊乱或者干脆失灵了。就比如说，左手莫名其妙就抬不起来了，或者眼睛莫名其妙就看不见东西了，或者说整个身子干脆就瘫痪了，就浑身抽搐、满地打滚了。说是，那这种癔症呢，就属于是一种极端的自己控制不了自己的不能自制的状况了。其实，在这个意义上啊，我们每个人都是癔症患者，程度大小而已，因为我们每个人的本能啊，都是被压抑的，我们都在无意识的释放着我们被。压抑的本能，在这个意义上呢，我们每个人也都是不能自制者，我们都会做出一些自己在道理上不能理解的举动来释放着我们被压抑的本能。因为说到底，我们其实并不认识我们自己，我们最本质的那个自己是无意识的。好，说完弗洛伊德的病因诊断，接下来我们来说他开的药方。那么，既然在无意识层面很容易解释得通的事情，由于自我的防御机制啊，在你的意识层面搞得你一脸我不理解的样子啊，那么怎么治疗你的这种不能自制的症状呢？道理很简单嘛，就是让你的那些在无意识层面你的纠结啊，上升到自觉的意识层面。你一旦在意识层面理解了你在无意识层面的纠结，你的病症也就消除了嘛。这其实还是要做一种认识你自己的工作。当然，这个精神分析啊是个临床的活儿啊。我们这儿呢只讲一讲理念，至于具体的求医问药的临床操作层面的事儿呢，这还得各位自己花钱躺沙发上跟分析师化疗啊。那么要让无意识层面的纠结上升到意识层面呢，最大的敌人啊就是防御机制嘛，对不对？我们之前说了，这个防御机制干的活儿啊，就是防止无意识层面的内容上升到意识层面嘛。那精神分析的重要工作就是要突破防御机制对你无意识内容的遮蔽。那怎么突破呢？这个主要的方法啊，就是化疗啊，就是通过分析师和患者之间的谈话来治疗。而这个化疗疗法呢，就是弗洛伊德开创的。现在这个心理咨询行业发展的这么壮大，这都是祖师爷弗洛伊德给的饭碗啊。一种重要的化疗疗法叫做自由联想法。就是在一个昏暗的小房间里面呢，你躺在沙发或者躺椅上啊，这个分析师呢坐在你身后，然后呢，你脑子里面想到啥就说啥，不做任何筛选，就好比你是一个坐在高速行驶的火车车窗边的旅客啊，对于划过车窗的任何景象，你都把它报告出来。这个分析师呢，就是要通过鼓励患者不做筛选的报告出任何一闪而过的想法啊，引导患者绕过防御机制，找到潜藏在无意识里的症结所在。那聊到后来呢，你记忆的大门被逐渐打开，童年时期的经历的那些乱七八糟的事儿呢，都涌上心头，对吧？最终大多会关联到童年时期的性压抑之上啊。最后你才发现啊，比如说你之所以总是在读书学习的时候管不住自己要刷短视频啊，是因为你内心的深处啊，根本就不相信自己会成为一个有学问的人。你下意识的在为自己的失败找借口，而根本症结就在于，比如说童年时期的你呢，问你妈妈什么事情的时候啊，她总是不告诉你，总是对你置之不理，对不对？当你意识到根本症结以后，你大哭一场，于是读书学习时候刷短视频的症状。立即消失啊！当然，我在这儿说的特别轻巧啊。这个精神分析的理念很简单啊，但它是个实际临床的活儿，因为这个防御机制啊是很难绕开的。你在自我层面的否认三年的作用啊是很强大的。而且啊，这个精神分析，他不是说啊，这个分析师的临床经验很丰富，他通过和患者的谈话，一眼就看出了患者的症结所在，然后呢，他把这个症结啊，直接告诉给患者，就药到病除了。
告诉可是不管用的，这只能让患者在知识上、在道理上知道了这个症结，这并不能消除病症，这还是属于是知而不行的状况。而要真正消除病症，就要让患者对自己的无意识内容啊有一种真正的知，要让患者本人随着谈话的展开，能够自己在经验上感受到这个症结。所以通常都是最后大哭一场嘛，这是患者真正感受到他的无意识里面的症结所在了，这才是一种对无意识内容的真正的知。所以呢，分析师直接告诉患者是不管用的，而是需要通过谈话来引导患者自己感受到自己无意识的内容啊。所以这个精神分析啊，是门艺术。当然了，包括对梦境的解释啊，对口误的解释啊，都是精神分析的治疗方法啊。因为人在这个睡梦中啊，防御机制的效力就没那么强，因为他对你的无意识内容的扭曲啊就没那么严重，因为就能够为你探索无意识留下一些线索。当然，这其中还有一些具体的操作就不多说了。包括这个还有什么对这个患者对分析师的移情啊，一会儿又是把分析师当爸爸了，一会儿又是把分析师当妈妈了。然后呢，对这个患者对分析师的移情的处理本身呢，又是对患者的精神分析治疗啦。总之呢，精神分析的主要任务就是通过谈话引导患者绕开防御机制，能够自觉意识到自己无意识中的各种纠结，从而就能缓解不能自制这种癔症啦。这就是弗洛伊德对不能自制开的药方。好，介绍完弗洛伊德诊断及其药方，接下来我们进入本期不能自制问题专家会诊的会议总结。本期大问题节目，我们探讨了五种对不能自制问题的诊断以及相应的解决方案。简单总结一下，苏格拉底对不能自制问题的病因诊断的关键词是缺乏知识，也就是无知。所谓的你明明知道但却做不到，只能说明你并未真正知道，知而不行，只是未知。只要你真正知道，必定就能够做到。那么基于这种诊断，苏格拉底开出的药方的关键词就是学习知识。当你真正知道了这个知识以后，践行这种知识啊，就是好的，就会给你带来快乐，因而就不会存在不能自制的问题。柏拉图对不能自制诊断的关键词是欲望载质。所谓的知而不行，是因为你灵魂中的理性被欲望遮蔽了。因此，柏拉图开出的药方的关键词是成为哲人。你需要把自己的灵魂结构修炼成理性主导血气和欲望的这种哲学家式的灵魂结构，让你对理性有一种爱欲，从而能够做到理性和欲望的和谐，实现知行合一。亚里士多德对不能自制诊断的关键词是知识休眠，是因为你的欲望抢夺了你的实践三段论的大前提，因而抢夺了内存，使得你的知识没有被调用起来，处在休眠状态。那么，怎么样让知识容易被调用起来呢？亚里士多德开出的药方的关键词是培养习惯，你需要通过不断的做事儿，从而把知识内化成一种稳定的品质和习惯，这样知识的调用就会像调用快捷方式一样流畅自如。那到了现代以后，休谟对不能自制病因诊断的关键词是。情感冲突，所谓的不能自制啊，并不是理性和情感之间在做斗争，理性只是情感的奴隶，不能自制是情感和情感之间做斗争，并且是一种当下的情感欲求，战胜了长期的情感欲求导致的。那么，休谟开出的药方的关键词就是动之以情。不同于伦理理性主义者啊，主张情感主义的休谟治疗不能自制的方案，不是晓之以理，而是动之以情，要按照心理学三原则去培养我们的长期欲求，使它能够战胜当下的短期欲求。弗洛伊德对不能自制诊断的关键词是本能压抑。我们无意识的本我啊，在超我的影响下被自我的防御机制压抑着，而本我总是要寻求释放，而这一释放的过程呢，也是无意识的。因而呢，我们总是会做出我们的自觉意识所不能理解的释放举动，这就造成了知行分离。因此呢，弗洛伊德开出的药方的关键词就是精神分析。精神分析就是让我们无意识里面的那些压抑和纠结能够上升到意识层面，被我们自觉理解，这样就能缓解不能自制的病症啦。本期节目介绍的这五种诊断以及相应的药方，你认为哪一种更切中我们的真实生存处境，更有道理一些呢？或者你能否提供你认为更好的诊断以及方案？当然，本期节目时间有限啊，就没有专门加入中国哲学家的诊断和方案了。那么放在西方哲学的语境中，本期节目的一个线索就是古今之争。这个争论的一个焦点就是。知识和理性，也就是我们在道理上的知，对我们的实践活动，也就是对行，还有没有或者还有多大的指导作用，以及我们应当如何对待自己呢？我们应当如何自处？是把自己看作一个理性对话的小伙伴，还是把自己当成一个小猴子呢？欢迎你也同哲学家们一起参与到对这个大问题的讨论之中。他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了，请在视频下方评论区投出你的一票，并发表。你的看法。